hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about module 1 research methodology research methodology le important aitla topics mathre discuss cheyunnullo valare detail aayittu pogunnilla okay what is research research is a careful and detailed study into a specific problem concern or issue using the scientific method appo endana research research nu parnal a careful and detailed study into a specific problem concern or issue using the scientific method adeyde oru scientific method use cheyidittu oru സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒരു ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കെയർഫുൾ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിസേർച്ച് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം നോൺ ടു ദ അൺനോൺ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രം നോൺ ടു ദ അൺനോൺ നമ്മുടെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം സേർച്ച് മീൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു നോ ടു ലേൺ ഓർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ടേം റിസേർച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ ടു നോ to learn or to investigate inganeyulla meaning okke research ennulladin undu nanu parayunnathu then steps of the research ee oru research inde steps aanu ini parayunnathu first one is identification of a research problem അതായത് ഒരു റിസേർച്ച് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട്സുകൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ റിസേർച്ച് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോതസിസ് ഹൈപ്പോതസിസ് ഫോമുലേഷനാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നടത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസേർച്ച് ഡിസൈൻ ഒരു റിസേർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുക ദെൻ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ റിസേർച്ച് ദെൻ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് റിസേർച്ച് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു റിസേർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വസ്തുതകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റിസേർച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് സെർട്ടൻ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഫാക്ട്സുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡിസ്കവറ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണ് ഈ ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ റിവിഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റ് ലോസ് ഓർ തിയറീസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് തിയറീസ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് റിവിഷൻ നടത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓർ റിവൈസ്ഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഓർ തിയറീസ് ഓർ ലോ അതായത് തിയറീസ് ലോസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യാം ന്യൂ ഫാക്ട്സുകൾ ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഒരു ന്യൂ റിവൈസ്ഡ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ റിസേർച്ച് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻക്വയറി വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻക്വയറിയാണ് വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻക്വയറിയാണ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ച് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം അതായത് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ഈ ഒരു റിസേർച്ച് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് റിസേർച്ച് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓർ പ്രൊസീജിയർ
റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജിൻ്റെ ഒരു ജെനുവിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് എ ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എ ന്യൂ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് തീസിസ് ഓർ ഡിസേർട്ടേഷൻ എന്താണ് തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതായത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു പി എച്ച് ഡിയുടെ എൻഡിലൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കാണ് തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് It is a statement or an opinion that presented with evidence in order to prove that, is, it, that it is true. അതായത് ഈ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആകാം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിഡൻസോട് കൂടിയാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്രൂ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എവിഡൻസോട് കൂടെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് In United States, this is, is master degree. United States, the thesis is the master degree curriculum. And dissertation is doctoral degree. Dissertation is the PhD curriculum. Doctoral degree is the master degree. In the United Kingdom, dissertation is master degree. But in the United Kingdom, dissertation is the master degree. And the thesis is the doctoral degree. പി എച്ച് ഡിക്കാർക്കുമാണ് ഈ ഒരു തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഡോക്ടർ തീസിസ് ഓർ ഡിസേർട്ടേഷൻ ഇസ് യൂഷ്വലി ലെങ്ത് ഇയർ കമ്പയർ ടു എ മാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റിനേക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെങ്ത് ഇയർ ആണ് ഡോക്ടർ തീസിസ് ഓർ ഡിസേർട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് മെത്തഡോളജി എക്സെട്ര മേ വാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസിപ്ലിൻസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസിപ്ലിൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ സയൻസ് ആണോ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസിപ്ലിൻ അനുസരിച്ച് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു തീസിസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് മെത്തഡോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ